ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ദി ഏജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൈസേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ്ഡ് കൊണ്ടുള്ള അവസാനത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളവരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ മാനേജിങ് ഏജൻസീസ് വിച്ച് ഡോമിനേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സെർട്ടൻ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് യൂറോപ്യൻ മാനേജിങ് ഏജൻസീസ് എന്നുള്ളത് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് എല്ലാ സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏജൻസീസ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരാണ് യൂറോപ്യൻ മാനേജിങ് ഏജൻസീസ് അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ട്രേഡും അവരുടെ കൺട്രോളിലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവർ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിലും ഒരുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ സെർട്ടൻ പ്രൊഡക്ട്സിൽ മാത്രം വരുന്ന അവർ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെ നോക്കാം അതിൽ വരുന്ന ടീ വരുന്നുണ്ട് കോഫി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈനിങ് ഇൻഡിഗോ ജൂ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വേ ദീസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വേ പ്രൊഡക്ട്സ് റിക്വയർഡ് പ്രൈമറിലി ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി അവിടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ടിനായിരുന്നു അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ് മാൻ ബിഗാൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദേ അവോയ്ഡഡ് കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് മാൻ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ കിട്ടി ദാൻ യൂറോപ്യൻ മാനേജിങ് ഏജൻസി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പേർപ്പസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രേ ഈ ഒരു മാഞ്ചസ്റ്ററുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പരമാവധി റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു മാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സൊല്യൂഷൻ വേണ്ട അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ദി യാൺ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നിങ് മിൽസ് വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഹാൻഡ്ലൂം വ്യൂവേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ചൈന എന്താ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ചൈനയിലേക്കായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാഞ്ചസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവാക്കി അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ പരമാവധി കുറച്ചു അതിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയൊരു കൺട്രിയാണ് ചൈന ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് വലിയ ടോപ്പിക്കാണത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്വദേശി മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അതാണ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ബംഗാൾ ആസ് എ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് ഗ്യാതേഡ് മൊമെൻറ്റും നാഷണലിസ്റ്റ് മൊബിലൈസ് പീപ്പിൾ ടു ബോയ് കോഡ് ഫോർ ഇറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നാഷണൽസ് ഇന്ത്യ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളൊരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം ബോയ്ക്കൂട്ടിയ കാര്യം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗനൈസ് ദം സെൽഫ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിയർ കളക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രഷറൈസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ഇൻക്രീസ് ടാരി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് അതർ കൺസെഷൻ ഈ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പരമാവധി മറ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഫോറിൻ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിർത്തി അത് നമ്മൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ്
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കറ്റ് അവർക്ക് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധിച്ചില്ല ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി വ അണേബിൾ ടു മോഡേണൈസ് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് യു എസ് ജർമ്മനി ആൻഡ് ജപ്പാൻ ദി എക്കോണമി ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ ക്രംബിൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വാർ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് യു എസുമായിട്ടോ ജർമ്മനി ആയിട്ടോ ജപ്പാനുമായിട്ടോ ഒന്നും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ആ ഒരു ബ്രിട്ടൻ്റെ എക്കോണമി ഏകദേശം ഒരു ഡിക്ലൈൻഡ് അവസ്ഥയിലായിരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് കോട്ടൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊളാപ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഫ്രം ബ്രിട്ടൺ ഫെൽ ഡ്രമാറ്റിക്കലി വിത്ത് ഇൻ ദ കോളനീസ് ലോക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇസ് ഗ്രാജുവലി കൺസോൾഡേറ്റഡ് ദേ പ്രൊഡക്ഷൻ ദേ പൊസിഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോറിൻ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചറിംഗ് ദ ഹോം മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിട്ടൻ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കോണിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് അവർക്ക് റീക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് എല്ലാം വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കോളനീസിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരികയും അവർ ഈ ഫോറിൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു ഹോം മാർക്കറ്റ് അവിടെ കൺട്രി ഏതാണോ അവിടുത്തെ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് അവർ റീ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ആ ഒരു റോൾ എക്കണോമിയിലും ആ ഒരു റോൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഇൻ ദ ടോപ്പിക് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രിഡോമിനേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സൈസ് ദറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് നമുക്കറിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഏതൊരു കൺട്രിയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലെല്ലാം എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചില റീസൺ കൊണ്ട് ആ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈൽ ഫാക്ടറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗ്രൂ സ്റ്റഡിലി ആഫ്റ്റർ ദ വാർ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫോംഡ് ഓൺലി എ സ്മോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിരുന്നു സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രിഡോമിനേറ്റ് ഓൺലി എ സ്മോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഇൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാക്ടറീസ് ദ റെസ് വർക്ക് ഇൻ സ്മോൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വലിയ ഫാക്ടറീസിലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് എവിടെയായിരുന്നു ഇൻ സ്മോൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കണം ചോദ്യം മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാക്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ലല്ലോ അത് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഹൗസ് ഹോൾഡ് യൂണിറ്റ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സും അതിനെ ബേസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഡഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പുറത്തായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഫാക്ടറി സോ നമ്മുടെ ഔട്ട് സൈഡ് ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു
ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് രണ്ട് തരം ക്ലോത്ത് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സർ ക്ലോത്ത് മീൻസ് അത്ര ഒരു ഫൈൻ അല്ലാത്ത ഒരു കുറച്ച് റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്ത് അത് ആരായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പൂവർ പീപ്പിൾ ഇനി മറ്റൊരു ക്ലോത്താണ് ഫൈനർ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് അത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിച്ച് പീപ്പിൾ ആയിരുന്നു അതർവൈസ് നോൺ ആസ് വെൽ ടു ഡു പീപ്പിൾ ഇനി ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറലി ഈ ഒരു കോഴ്സർ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആ സമയത്ത് കുറഞ്ഞു പോയി കാരണം പൂവർ പീപ്പിൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ സമയത്ത് അവരതിൽ അത്ര പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു ഫൈനർ ക്ലോത്ത് യൂസ്ഡ് ബൈ റിച്ച് പീപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എസ്പെഷ്യലി ബംഗാളിലൊക്കെ ഒരു ഫാ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും ഫാമിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈവൻ ഫാമിൻ ഡിഡ് നോട്ട് അഫെക്ട് ദ സെയിൽ ഓഫ് ബനാറസി ഓർ ബാൽച്ചൂരി സാരി അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മദ്രാസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫേമസ് ലുങ്കീസ് ആൻഡ് ഹേഡ് ഹാൻഡ് കച്ചീഫ് കുഡ് നോട്ട് ബി ഈസിലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ മിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ചില പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചില വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചിലതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആ സമയത്ത് കൂടുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുണ്ടായിരിക്കും ബനാറസി സാരി ഓർ ബാൽച്ചൂരി സാരി അതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫൈൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് അതുപോലെ ഫേമസ് ലുങ്കീസ് ആൻഡ് ഹേൻ കൻ ചീഫ് ഓഫ് മദ്രാസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ സമയത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വീവേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഹു കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സ്പാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രൂ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ഡിഡ് നോട്ട് നെസസറിലി പ്രോസ്പർ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡിലായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പലതും കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ഈ സാരിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നില്ല ദ ഡിഡ് ഇൻ പ്രോസ്പർ അല്ലേ അവർക്ക് അത്ര ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ ലീവ് ഹാർഡ് ലീവ് ദ ലീവ് ഹാർഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക് ലോങ് അവേഴ്സ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ലേബർ വാസ് ഇൻഡഗ്ല ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൈസേഷൻ ചുരുക്കി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റിൻ്റെ പേര് മറക്കറ്റ് എന്താണ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലേബർ പോസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൈസേഷൻ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൈസേഷൻ പക്ഷേ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേബർ ഫോഴ്സിന് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വളരെ ഹാർഡായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അണ്ടർ ദ ടോപ്പിക് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രിഡോമിനേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മറി ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ട് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് എയിം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയിമോ സ്വദേശി മുമ്പൻ അതുപോലെ ബോയ്ക്കോട്ട് എന്നാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടനെ മെയിം എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ട് കൂട്ടുക ഇന്ത്യക്കാർ പരമാവധി ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം അതിന് വേണ്ടി അവർ ചില ഡേർട്ടി ട്രിക്സ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫണ്ണി ട്രിക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വൺ വേ ഇൻ വിച്ച് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗുഡ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ വേ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇസ് ത്രൂ
ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗോഡ്സിൻ്റെയോ ഗോഡസിൻ്റെയോ ഫോട്ടോ അവർ വയ്ക്കും അതെന്തിനാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഡിവൈൻ പവർ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ഗോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് അവിടെ പിക്ചർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് മാത്രമല്ല ലൈക്ക് ദ ഇമേജസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണേജ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ലൈക്ക് എംബർ ഓർ നവാബ് അതെല്ലാം അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു കണ്ടില്ല ഇവിടെ നവാബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൂളറുടെ ഫോട്ടോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം ഗോഡ്സ് ഓർ ഗോഡസ് അല്ലെങ്കിൽ എംബറേഴ്സ് ആൻഡ് നവാബ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അ ഡോൺ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കലണ്ടേഴ്സ് ഇവൻ എന്ത് വെക്കുമ്പോഴും ഇവൻ കലണ്ടർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് അവർ പേർപ്പസ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ദി മെസ്സേജ് വെരി ഓഫൺ സീം ടു സ്റ്റേ ഇഫ് യു റെസ്പെക്ട് ദ റോയൽ ഫിഗർ ദെൻ റെസ്പെക്ട് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോയൽ ഫിഗറിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് വാസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ബൈ കിങ്സ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് അണ്ടർ റോയൽ കമാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി കുഡ് നോട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് വെച്ചാണ് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം എന്ത് ഇമേജ് ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗോഡിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതെന്ത് ഗ്രേപ്പ് വാട്ടർ കീപ്പ് ഒരു കീപ്സ് ബേബി വെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു ഗോഡിൻ്റെ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അവിടെ ആ ഒരു ഗോഡിനെ കൃഷ്ണനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അതിലേക്കായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ പിന്നെ അത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറിച്ച് നമ്മളെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെൻ ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അഡ്വെർടൈസ് ദ നാഷണൽസ് മെസ്സേജ് വാസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ലൗഡ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു കെയർ ഫോർ ദ നേഷൻ ദെൻ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട ഏത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് മാഞ്ചസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വദേശി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന മെസ്സേജ് സോ ആഡ്സ് ബിക്കേം എ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ദി നാഷണലിസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഓഫ് സ്വദേശ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എന്താണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമായിരുന്നില്ല കൂടുതൽ സെയിൽ കൂട്ടാനുള്ള മാർഗം മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചാനൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനറൽ സൺ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ സോ നമുക്ക് ഉടനെ ചാപ്റ്റർ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ക്ലാസ് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ര